observa la imatge següent. I ara, observa aquesta imatge. Quina creus que és la diferència? Hola! Benvingut a Era seu un llibre. Som l'Erica i Patricia, estudiants de tercer d'educació infantil. Avui volem parlar de la importància de crear una biblioteca infantil que abraci i celebri la diversitat. I a més a més et recomanarem molts contes per aconseguir la casa. Esteu preparats? som -hi. En el principi d'aquest vídeo has pogut observar contes que, tot i no ser del mateix autor, semblen pràcticament de la mateixa col·lecció. En canvi, a la segona imatge has pogut veure molta varietat de llibres, amb protagonistes, personatges i colors diferents, amb més petits i més grans, d'estils i gèneres diversos... Quina de les dues imatges creus que s'acosta més a l'estil de biblioteca que hem d'intentar aconseguir tant a les escoles com a la llar? Això mateix, la segona. En un món divers, la biblioteca de casa no pot ser menys. L'infant tindrà l'oportunitat de sentir-se identificat en els personatges no només físicament, sinó també de personalitat. Però els personatges han de ser sempre humans? No, és clar que no. En una biblioteca variada hi ha d'haver animals humanitzats o no, espais humanitzats, formes geomètriques i molt més. Només s'ha d'intentar buscar-ne de diferents. Ja em pots agafar, llibreta! I... boli? Perquè en aquest vídeo et donarem algunes idees. Els contes han de ser diversos en quant a... Personatges. No només hi ha d'haver varietat en quant a les característiques generals i físiques dels personatges, sinó que en quant a la seva personalitat també hi ha d'haver característiques que els diferencien entre si. No tots els personatges han de ser perfectes, llestos, valents, amables o bons guerrers. També n'hi poden haver d'intel·ligents, que tinguin por i que vulguin millorar en la seva forma de ser o d'actuar al llarg de la història. És molt important que els infants puguin veure reflectits en algun personatge i per aconseguir això hem d'assegurar que la nostra biblioteca estigui plena de llibres amb personatges que viuen experiències molt diferents. Els contes han de ser diversos en quant a... Format. Existeixen àlbums il·lustrats que no en tenen cap tipus de text. Aquest és un dels tipus de llibres que més recomanem pels infants que encara no saben llegir. També hi ha contes amb una mica de text en el que destaquen les imatges o tot el contrari. Però hi ha moltes més opcions. Llibres amb tapadura, llibres de tela, llibres submergibles o fins i tot llibres amb pestanyes perquè l'infant pugui interactuar amb ells. Els contes han de ser diversos en quant a... Tamany. Hi ha edicions de butxaca i llibres molt i molt grans. Contes amb els quals treballar les formes geomètriques i fins i tot llibres que s'obren i es tanquen per dins i canvien de forma. Els contes han de ser diversos en quant a... Tipografia. De la mateixa manera que cadascú de nosaltres escriu de la seva manera i té el seu propi estil, cada un dels autors també té el seu propi. Alguns escullen imitar la lletra lligada, d'altres fan servir lletra d'impremta i fins i tot n'hi ha alguns que semblen escrits a mà. Els contes han de ser diversos en quant a... Gènere. Quan són petits, molts nens i nenes encara no saben quin és el seu gènere preferit, ja que no han tingut l'oportunitat d'experimentar amb tots i, per tant, no poden esbrinar encara. Han de tenir l'oportunitat de provar-los tots. Aventures, fantasia, clàssics, lírics, morals, entre d'altres. Els contes han de ser diversos en quant a... Autor. Cada autor té la seva manera específica d'imaginar i escriure un conte i haurà plasmat tots els elements que hem explicat anteriorment de la seva manera especial i els seus contes seran diferents dels altres. I si n'hi ha algun que particularment agrada al teu fill o filla, probablement n'hi haurà d'altres de la seva mateixa col·lecció que els agradi també. Ep, atenció! Aquests són alguns dels autors més coneguts de la literatura infantil. ni a contes que poden perfectament adaptar-se a qualsevol lector. Avui en dia no és gens difícil trobar-los, ja que cada vegada s'aposta més per la varietat. Una lectura variada ajuda a construir un món ple de ments que estimen la diversitat. Així que... T'animes a completar la biblioteca de casa amb contes que ajudin en el complet desenvolupament dels teus fills? Només tu pots aconseguir-ho.